Hallo, guten Morgen. Ich heiße Kushbul Alwani und ihr seht Deutsche Freundschaft. My name is Kushbul Alwani and you all are watching Deutsche Freundschaft. In this video lesson for the learn German for beginners, we are going to learn the verbs. Now there are two kinds of verbs in German, regular verbs and irregular verbs. In this lesson we will be talking mainly about the verb structure, the verb conjugation and the regular verbs and an overview of the irregular verbs. So in this lesson we will be talking mainly about the regular verbs and in the next lesson we will be covering the irregular verbs. So without wasting the time let's start the video and there is a request for you people that please have a notebook along with you right now so that you can note what I'm telling you in between those videos, my shortcut tricks. So let's start the video. Fangen wir an. Now let's start the verb. So what is a verb? A verb that characteristically is the grammatical center of a predicate and expresses an act occurrence or mode of being that depends on the subject of sentence. Now what does this all means that what is a verb? So a verb kriya which we call it, it means what is doing right? And it is the center of that predicate because you know what the person is doing, what is happening about it. Like I am sleeping, I am waking up, I am studying, I am studying, I am studying, I am studying, so what am I doing? Now that depends on the subject of the sentence. This means that if we talk about grammatical terms, we put it with he and was, but we put it with you and were. Right? So it depends on the subject, that the verb will be used by the way. If I am, then I am, he, she, it, then is, you, we, they, then are. होगा. Similarly, in German, we will learn what the verb is स्ट्रक्चर वर्ब का क्या होता है वर्ब को किस तरीके से यूज किया जाएगा कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब की क्या कॉन्जुकेशन होगी एन ऑल दीज थिंग्स सो लेट्स द वीडियो नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब रेगल में से कवेरबिन उन उन रेगल में से कवेरबिन रेगल में से कवेरबिन मींस रेगुलर वर्ब्स एंड उन रेगल में से कवेरबिन मींस इर रेगुलर वर्ब्स नाउ बिफोर गोइंग डीप इनटू व्हाट आर रेगुलर वर्ब्स एंड इर रेगुलर वर्ब्स आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ब नाउ verb structure that means verb structure infinitive means the raw form of the verb jaise ki to be jaise english mein hota hai i am 5 years old he is 5 years old we are 5 years old lekin main verb kya hai to be hona right same ways hamare german mein infinitive matlab hota hai raw form that means uska main verb kya hai to main verb ka jo structure hota hai wo is tarike se hota hai that there is a part of verb stem and then there is an ending so verb stem means stem of the verb and endung means just be verb ki jo ending hogi wo n ya en se hoti hai apni raw form mein jab hum usko conjugate nahi karte hain matlab jab main usko i v u de ke sath conjugate karungi to jo ending hai piche ki wo change ho sakti hai jo verb stem hai wo regular ya irregular verbs mein change hogi nahi hogi wo hum aage padhenge lekin ye kab change nahi hoti infinitive form matlab jisme last mein en ya n ending aaye now some examples of the verbs, for example, lesen, heoren, common, faren, zagen, und singen. Lesen. Now you can see that the L E S is a verb stem and E N is the ending. H O P U M L O U T H E O R is the verb stem and E N is the ending. Com is the verb stem, E N is the ending. And similarly, till the singen, S I N G, zing is the verb stem and E N is the ending. Now, I R and R is being written to denote I R means irregular verbs and R means regular verbs. Now, regal may say a verb. Now, what are regular verbs? They are also known as schwacher verb. Schwacher verb. A ki pronunciation A hoti hai, to schwacher verb. इनका स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें वर्ब स्टेम डज नॉट चेंज दैट मींस द वर्ब स्टेम डज नॉट चेंज यहां पर क्या बनेगा कॉम प्लस ई एन राइट तो कॉम हमारी वर्ब स्टेम है और ई एन हमारी एंडिंग है तो ईश कॉम इसमें वर्ब स्टेम चेंज नहीं हुई कॉम का कॉम ही है दैट इज व्हाई आई हैव अंडरलाइन दैट कॉम का कॉम ही है चाहे ईश के साथ कॉन्जुगेट करें या दू के साथ इन द लास्ट लेसन इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू ईश मींस आई दू मींस यू राइट सो आई के साथ भी कॉमा लगा है दू के साथ भी कॉम्स्ट लगा है यू कैन सी दैट कॉम इज नॉट चेंज के ओ डबल एम दे बोथ द स्पेलिंग्स आर सेम राइट नाउ सो रेगुलर वर्ब्स में वेर्ब स्टम डज नॉट चेंज नाउ उन रेगुलर में से का वेर्ब इन इर रेगुलर वर्ब्स नाउ व्हाट आर दीज वी आल्सो कॉल देम स्टार्क वेर्ब इन स्टार्क वेर्ब इन दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग वर्ब्स 
here verb stem changes in certain cases verb stem changes in certain cases that means ish fare ab do first तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ए और आ का डिफरेंस है यहाँ ए पे उमलाउट है वहाँ पे ए पे उमलाउट नहीं है अब वो क्यों नहीं है और ये दोनों में चेंजेस हैं क्योंकि कॉन्जुकेशन यही है कि इसके साथ हम फार लगाते हैं और दू के साथ हम फेस्ट लगाते हैं राइट नाउ वेर्ब कॉन्जुकाशन एम प्रेजेंस अब हम जितनी भी वर्ब कॉन्जुकेशन पढ़ेंगे वो रेगुलर वर्ब्स की पढ़ेंगे इस लेसन में सो नाउ लेट स्टार्ट द वीडियो बाय द रेगुलर वर्ब्स नाउ माखन मीन्स टू डू Now what you have to memorize is only the endings of the verbs. That means ish के साथ जो हमारी ending होती है that is always e. Do informal के साथ जो हमारी ending होती है that is st. टी जी फॉर्मल के साथ हमारी जो एंडिंग होती है दैट इज ई एन ए आर जी एस विच इज कॉल्ड ही शी इट थर्ड पर्सन के साथ हमारी जो एंडिंग होती है दैट इज टी वीयर दैट इज हम जो मैंने प्लूरल अगर आपको लास्ट लेसन में जैसे समझाया था वैसे ही तभी ये चार्ट बनाया है वीयर दैट इज वी इसके साथ हमारी एंडिंग होती है ई एन माखन ई एन ईयर यू ऑल इन फॉर्मल के साथ हमारी एंडिंग होती है टी जी यू ऑल के साथ हमारी एंडिंग होती है ई एन और जी जिसमें छोटा है दे इसके साथ हमारी एंडिंग होती है ई एन नाउ देर आर फोर जीज वन टू थ्री एंड फोर राइट आई एल बी टेलिंग यू अबाउट ईच वन ऑफ दैम दिस जी मीन्स यू फॉर्मली जिसको हम हिंदी में आप कहते हैं द सेकेंड जी इसकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब है शी इसकी अगर जी वाले की बात करें तो इसका मतलब है आप सब आप सब कैसे हैं आप सब कहाँ जा रहे हैं दैट इज़ दैट वाला जी और अगर इस वाले जी की बात करें तो दैट इज़ दे वो लोग वे जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में I hope I was clear. Now let's move to another verb. That is called kaufen. That means to buy. Now again, वही सारी चीजें हैं जो repeat होंगी. Ish के साथ kaufa, du के साथ kaufst, z formal के साथ kaufen, a z s के साथ kaufed, wear kaufen, ear kaufed, z u all formal वाला kaufen and z kaufen. सो वन शॉर्टकट ट्रिक दैट आई कैन गिव यू इज कि हमेशा इनकी कॉन्जुकेशन सेम रहेगी हर वर्ब में वियर जी जी और जी सो फॉर्मल जी वियर जी जी इन चारों की कॉन्जुकेशन हमेशा सेम ही रहती है सो इन एनी वर्ब यू कैन सी वर्ब हम कॉन्जुकेशन हमेशा सेम रहेगी नाउ लेट्स मूव टू एन अदर वर्ब दैट इज कॉल्ड वोन इन दैट मीन्स टू लिव सो इश वोन डू वोन्स्ट जी वोन इन Ear z s won't, wear wonen, ear won't, z u all wala wonen and z wonen. That means to live. Drinking. Now, if I want to say I drink water, for example, so I can say ish drinker because the verb is always at the second place in the conjugated form, as I told you in my last lesson as well. So ish. Drinker and the predicate or the object, like in my case, it's water. So ish drinke wasa. That means I am drinking water, right? So now singular ish drinker do drinks. You must be seeing these endings that they are always the same, right? So drinks z drinken e z s drinked z drinken z drinken e r drinked and we are drinken, right? Now let's move to another verb. and that is gain that means to go for example i want to say that i am going to the park so is gear in park i go to the is gear in den park i'm sorry because the article of the park is there so is gear do gest please note down the endings because that is what makes the verb conjugation right ki is ke sath ending hamesha e hogi do ke sath hamesha st hogi Z के साथ ई एन होगी एयर जी एस के साथ टी होगी वियर के साथ ई एन होगी ईयर जो यू ऑल वाला है उसके साथ टी होगी जी ई एन होगी और जी के साथ ई एन होगी राइट नाउ लेट्स मूव टू एन अदर वर्ब एंड दैट इज जूख इन दैट इज टू सर्च लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम सर्चिंग माई वॉच या आई एम सर्चिंग द टेबल आई एम सर्चिंग द फोन लाइक दैट वे सो इश जूख अगर मुझे बोलना है यू आर सर्चिंग तो मैं क्या बोलूँगी दू जूक्स्ट अगर मुझे आप करके बोलना है आप सर्च कर रहे हो तो मैं क्या बोलूँगी जी जूखन 
बट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर इज कि चाहे जी स्टार्टिंग में लगे ऑफ द सेंटेंस या फिर एंड में लगे अगर फॉर्मल जी है तो उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल ही होगा ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज कैपिटल होगा अदरवाइज वो ये वाला जी माना जाएगा क्योंकि इन दोनों की कॉन्जुकेशन आप देख पा रहे हो सेम है राइट right? ये वाला जी तो हम मानेंगे नहीं तो हम यही वाला जी मानेंगे शी वाले जी के लिए कॉन्जुकेशन क्या होनी चाहिए जूक्ड अगर आपने लिखा है जी और एस जो है वो स्मॉल है तो उसको हम लोग जूखन कंसिडर करेंगे दैट मीन्स दे तो आप बात कुछ और कहना चाह रहे हो कि बात का मतलब कुछ और निकलेगा सो so प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा ना बेजूखिन बेजूखिन मीन्स टू विजिट बेजूखिन टू विजिट इश बेजूखा दू बेजूक्सड जी बेजूखिन ए जी एस बेजूक्ड वियर बेजूखिन ईयर बेजूक्ड जी जी बेजूखन मैंने इन दोनों जी को साथ बोल दिया लास्ट के दोनों जीज को सो जी जी बेजूखन नाउ बाइश पीला बाइश पीला मीन्स एग्जाम्पल्स नाउ एश त्रिंक वासर एश त्रिंक वासर दैट मीन्स आई एम ड्रिंकिंग वाटर सो मैनी ऑफ यू मस्ट बी हैविंग दैट कन्फ्यूजन कि आई एम तो इश बिन होता है सो फॉर देम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और एनी कॉन्टीन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब डज नॉट एग्जिस्ट इन जर्मन सो इट्स नेवर पास्ट कॉन्टीन्यूस इन इंग्लिश वी हैव इट्स नॉट There is no continuous that exist in German, right? So if you are conjugating ish, trinka, order do, trinks, कोई भी आप conjugation करो तो भी हम you are जैसे second example में I'll tell you do marks the house of garden. So we are writing you are doing the homework. So are का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप कोई are के लिए अलग verb लगाओगे नहीं German में हमारी continuous form exist ही नहीं करती right? Second thing that I want to tell you is that the verb will always be at the second place, which I also told you in my last lesson. That जब भी हम verb subject wise conjugate करेंगे वो हमेशा हमारी second place पर ही रहेगी Otherwise your sentence structure is wrong. So first was ish trinka vasa. The verb is at the second place. I am drinking water. Third thing that I have to tell you is that the noun will always be capital. The noun will always be capital. So ish trinka vasa. I am drinking water. You can notice that कि आप W जो English वाला है उसको नहीं लिखते हो इन नॉर्मल सेंटेंस इज ऑल्सो कैपिटल लेकिन जर्मन में अगर आप वासर का W कैपिटल नहीं करोगे तो योर सेंटेंस इज रॉन्ग एंड द मार्क्स कैन बी डिडक्टेड राइट नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज दू मार्क्स दी हाउस ऑफ गार्बन दैट मीन्स यू आर डूइंग द होमवर्क दू मार्क्स सो दू के हिसाब से हमने कॉन्जुकेट किया है माखन को जिसकी एंडिंग क्या लगी एस टी क्यों लगी क्योंकि दू के हिसाब से एंडिंग एस टी लगती है थर्ड एग्जाम्पल हॉइट बेजूखन वियर इन दास म्यूजियम हॉइट बेजूखन वियर इन दास म्यूजियम दैट मीन्स वी आर विजिटिंग इन द म्यूजियम टूडे नाउ द वर्ब इज एट दी सेकेंड प्लेस एंड हमने बेजूखन को वियर के हिसाब से कॉन्जुकेट किया है तो ई एन इज दी एंडिंग इन दास को आप इंस भी लिख सकते हो इन दास को हम क्या लिखते हैं इंस राइट सो वी आर विजिटिंग इन द म्यूजियम टूडे अगेन द नाउन विल ऑलवेज बी कैपिटल ऑलवेज एंड ऑलवेज कैपिटल नाउ वो वोंट ईयर वो वोंट ईयर दिस इज द फोर्थ एग्जाम्पल एक्चुअली वो वोंट ईयर वेयर आर यू ऑल लिविंग ईयर को हम यू ऑल बोलते हैं और वोनन को हमने ईयर के हिसाब से कॉन्जुकेट किया है वोनन को ईयर के हिसाब से कॉन्जुकेट किया है वोंट ईयर सो वेयर आर यू ऑल लिविंग वो का मतलब होता है वेयर सो वेयर आर यू ऑल लिविंग आप लोग सब कहाँ रह रहे हो ना फिफ्थ एग्जाम्पल इज एयर काउफ दास हेम्ड एयर काउफ दास हेम्ड ही बाइज द शर्ट अगेन द नाउन विल बी कैपिटल एंड द वर्ब विल बी कॉन्जुकेटेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड इन दिस एग्जाम्पल द सब्जेक्ट इज एयर दैट इज ही तो इंग्लिश में भी आपने लगाया ही बाइज द शर्ट अगर होता आए तो मैं लगाती आए बाय राइट बट क्योंकि ही था तो मैंने बाइज लगाया एस या ई एस सेम वे है जर्मन में भी वर्ब कॉन्जुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउ द सिक्स एग्जाम्पल इज हेर उन फ्राओ लालवानी गे एन इन दास कीनो हेर उन फ्राओ लालवानी की जगह पे मैं जी भी लिख सकती थी क्योंकि दे आर राइट जी तो मैं हेर उन फ्राओ लालवानी को जी भी लिख सकती थी तो जी गे एन इन दास कीनो लाइक मिस्टर एंड मिसेस लालवानी आर गोइंग टू द सिनेमा अगेन इन दास लिखा है यहाँ पर भी तो आप इसको इंस कर सकते हो सो इन दास कीनो इंस कीनो ओंट थैंक्स फॉर सो शावन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो
and this was the end of our video i really hope that you like this video if you like this video please give it a thumbs up and also subscribe to my channel deutsche freundschaft if you have not yet subscribed so for today auf wiedersehen auf wiederhören und